Today is the sixth live streaming session of Japanese Cuisine and Food Culture Human Resources Development Program to spot chefs that connect Japan and the globe. The lecturer for the sixth session is Mr. Ryohei Hayashi from the Japanese restaurant Teshima. はい、あの、日本料理店の手の島の林と申します。今日はよろしくお願いします。煮るということで、ちょっと今日はあの、皆さんにお伝えしたいなとは思うんですけども、まず最初にちょっとフリップを作りまして、煮るって言ってもまあ
味をこう入れるというものになります。And then the next category, simmer, will still have the dashi remaining. So we will still have a little bit of dashi, but then also have the flavor or taste soak in. 例えばまあ一般的なおでんとかこの煮含めるというものに入ります。For example, a symbolic one under this category would be おでん or simmered fish cakes and vegetables in various ingredients. ですので煮含めるというものはあの味をこうそのまま炊いて出来上がったものをすぐ食べるということはなくて一度こう煮たものを含めるという時間が必要なのでちょっと時間を置いてから提供するということになります。So, for this simmering category, we stew it, but then it's not going to be served immediately. Rather, after it's stewed or boiled, it's left there for the taste or flavor to soak in, and then it will be offered. 例えばここにあるんですけどもカブですね、小カブ、ちっちゃいカブラ。For example, we've got turnip or small turnips available today. こっちにした方がいいですかね。こういうもの、お出汁が要はこうお出汁の中にそのものがこう入った状態。でこれは昨日炊いたものですね。So you actually see the ingredient inside the dashi, and this is something I cooked yesterday. 味が中までしっかりやはり前日からなのでしっかり入っているという状態。The flavor has soaked in very well because it has been in it overnight. And then we've got takenoko or bamboo shots. And then we've got takenoko or bamboo shots. うん、味を入れるんじゃなくてこういう出汁の中で要は一回軽く炊いて煮含ませるっていう方法もあります。And then、uh, for the dashi we boil it first or stew it first and then、uh, have the taste soak in so we do it for potatoes or taros as well. はい。で次がその含めるというものです。Next comes the soak category. ここでいいですか。含めるというのはこの色を生かしたい、この緑の色を生かしたいっていうので含めるというものがあって、これは似てないですね。So we soak this to leverage or make use of the green color. So it's not stewed or boiled. 例えばほうれん草のおひたしとか。For example, we've got the spinach おひたし。それは湯がいたほうれん草をだしにつけておくということ。And you parboil a spinach and then soak it in dashi. で、今日用意しているのは。湯がいた絹さやですね。So today we've got the parboiled kinusaya green beans。これはあの熱湯で湯がいてでちゃんと火が入ったら氷水に落としてでそちらを出汁につけたものです。So first we boil、uh, we have the boiling water parboil it and then put it into Water with ice, and then it's soaked into dashi. でこちらのインゲン豆も同じような処理です。And same goes for these in gen green peas. あの湯がいてすぐ冷ましてあの温度を冷やしているので緑色が鮮やかなままでこういうふうにあのでも味は入っているという状態です。So you Have the boiling water, so you put heat in it, but then you immediately or quickly cool it down, so it preserves the fresh green color, but still you have the flavor soaked in. でちょっと例外番外なんですけども、こういうふうにナスとかも
ナスの翡翠ナスって言われるものなんですけどもこういうふうに、うん、あの一回揚げてからまたお出汁につけてます。And then this could be a little bit of an exception, but this is the eggplant.、Uh, this is a cuisine called hisui nasu or jaded, jaded color eggplant. So we、uh, fry this first and then put it into dashi. これはもう皮付きのままで、あのー、中に串を刺してで揚げた後にもう皮を熱いままで剥いて剥いてからすぐつけるという。So, what we do here is we put skews on the eggplant while the skin is still on and then fry it. And then, after that, while, still, while it's still hot, peel off the skin and then put it into dashi right immediately. まあ、とにかく全部言えることは、この緑の色をきれいに保ちたいということですね。So, what I can say for this is that for all of these cuisines, I want to retain the fresh green color, and it's possible to do so. そして、だしのうまみがしっかりお野菜に移ってるということ。And at the same time, the dashi is soaked in very well into the vegetables. ですので、色もきれいだし、食べてもおいしいというものになります。So that means we can achieve both the fresh greenness, but then when we taste it, it's very tasty. で、最後の4つに分けた最後のこの炒め煮なんですけど。And lastly, the last category is stir fry and boil. で、こちら例えば、まあ、多分皆さんご存じのきんぴらごぼうとか。あと切り干し大根ですね。And for this one, we've got きんぴらごぼう or, or 切り干し大根 which I'm pretty sure you are familiar with. これはまあ油を使って油のコクを入れながらお出汁とうまみをこう入れていくというお料理になります。So for this,、uh, we use、uh, oil and then we get the だし to obtain the うまみ。As well. ご質問。So there seems to be a question coming in.、Uh, Hayashi 先生 can you please explain why o h i t a s h i is best suited for green vegetables and can root vegetables be used for o h i t a s h i Hayashi 先生に質問です。まず o h i t a s h i にはなぜその緑の野菜が一番適しているのかをお聞かせいただきたいのと、また根菜も o h i t a s h i にできますかという質問です。できます。あの、炊き合わせというものがあるんですけれど。そういったものは、あの、そうか、おひたし。あ、うん。あの。できるのはできるけど。難しいな、それも。あの、緑のお野菜は、とにかく、あの、時間をかけると。色が退色してしまうので。ですので青の青みの野菜っていうのを青あのこの緑の色素を持っている野菜が含めるということには向いているということです。で根菜ができるかということに関してはできるのはできます。で、so. はい。So that was a difficult question. But first,、uh, talking about the green vegetables, why we use green vegetables for o s h i t a s h i is because if we Take time in cooking green vegetables, it leads to discoloring of the vegetables. So, for green type of、uh, vegetables which have green pigments,、uh, we do this fukumeni. And for rooted vegetables, is it possible to cook o s h i t a s h i The answer would be yes. Konsai. 根菜は例えば一度湯がいてだしにつけると味は含むんですけど一つそこで問題なのは根菜は別に色がないのでですのであの煮るっていうことで問題がないんですね。で
Uh, for rooted vegetables, yes, you can parboil and then put it into dashi so it can actually soak in the flavor. But one issue here would be that rooted vegetables do not have color in itself, so it can be stewed. でその煮た方がその例えば根菜だったらごぼうの香りとかがあるのでそのそのまま煮てしまった方が香りのあるお野菜に仕上がるということが言えます。And for example, if it were a burdock, it has its aroma or fragrance to it. So if you just simply boil or stew it, you can actually enjoy the fragrance itself as well. 逆にそのごぼうの香りが強くていらないという場合だったらそのおひたしっていうのは有効な手段かもしれないです。Strong, はい、で戻りまして。So はい、でこの4分割になって次ちょっとお料理の前にもう一度もう一個ちょっと重要なそのプロセスを。皆さんにお話ししたいなと思います。煮る前、煮る時のプロセスです。And now that I've walked you through the four categories before I jump into the actual cooking, I'd like to introduce to you the processes of stewing or boiling and simmering. まずあの下準備。下準備はそのそれぞれお料理する材料の下,下ごしらえのことです。So first is preparation, and when I say preparation here, it's about preparation for the ingredients that we will be cooking. 例えば魚を炊く場合でしたら、霜降りという工程があります。So for example, if we are to、uh, stew or simmer fish, there is going to be a process called 霜降り which is to、uh, parboil or put it into hot water. まあ魚にお湯をかけて。まあ、鱗だったりとか血合いを取り除く作業ですね。So this is where we put hot water on the fish to get rid of the vessels or bloodliness and the fishy smell. あと野菜だったらやはり硬い野菜とかは実際下湯がきということが必要になってくるのでそういった準備が必要です。And then for vegetables, if it's a hard Uh, type of vegetables, we have to go through the process of shita yugaki as well. 例えば野菜でさつまいもを炊くとき、あの色をつけるんですけど口なしで、そういう場合だとさ,さつまいも。So for example, if we are to cook sweet potatoes, we would use、uh, 口なし for the coloring. で色をつけながら湯がいていくということ。And we would be simmering it while trying to add on the color. でそれから甘い汁で炊いていくという作業に入るんですけども、その下準備です。And then after that we would stew it or simmer it in sweet、uh, broth, but that first process would be the preparation process. でまあ、それぞれの野菜だったりとか魚だったりとか、まあ、肉だったりとかするんですけどその下準備ができたら次は道具鍋の大きさとかですね。So once the preparation for the vegetables, fish or the meat is done, we move on to the cooking utensils or the tool. So we need to prepare a pot and the size of the pot matters. まあ、もちろんどういう材質の鍋を使うのかとかもありますし、まあ、サイズももちろんありますし、まあ、それぞれの,あのどういう料理にしていくかでその道具選びが変わってきます。And then of course it depends on what kind of material the pot is made out of, the size matters, and it depends on what kind of cuisine you're trying to cook. で、煮るという作業の中でこの落とし蓋というのが非常に日本料理では重要な道具の一つになります。And when we do the simmering, in Japanese cuisine, this 落とし蓋 or drop lid is going to be crucial. これはどういう役目を果たすかというと、さっき煮るって言ったところで煮汁がこうどんどん減っていくんですけれども、減っていく際にこの落とし蓋をこうしていることで、中にこう対流が起こります。
So what kind of role does this uh, droplet play? We talked about uh, the stewing process and uh, the broth uh, vaporing, but by doing this otoshibuta or droplet, it actually creates a flow in the broth or the liquid. でまあそういったものをまあ道具を選ぶということでそして次は煮汁の量ですね。So we select the tool and then comes the amount or volume of liquid。そのどういう料理なのかに応じてその最初のまあお酒だったり水だったりそのだしだったりの量が変化していきます。So depending on the cuisine we want to cook, the amount of Saki or water or dashi would differ. 例えばタコの柔らかにという要領があるんですけれども、そういったものはもうタコは少量でも大量のお酒と水を入れてそれを長時間こうかけていくことで柔らかくするという要領です。So for example, we've got a dish called a taco no yawa raka ni, which is a soft or tender simmered octopus. So even if the amount of octopus is very small, we need a huge amount of sake and water, and it, we take ample time to actually cook this. 例えばさっきのタケノコであれば、まあ要は最終的に調理が終わるまでに出汁が蒸発していくんですけども、その大体蒸発していく量を考えた量を最初に入れてあげるということ。So going back to the bamboo shot that we talked about, ultimately the dashi or broth vaporizes at the very end, but we need to prepare the amount that all vaporizes at the beginning, so we need to back calculate. で、次が火加減ですね。Next comes the heat control. それは例えば煮崩れやすいものは、まあ、沸くまでは必ず大体強火なんですけども強火で煮汁の温度が上がった後にどういうふうな火加減で炊いていくかということです。So、uh, some of the ingredients could fall apart and we want to prevent that from happening. So up until the boiling point we usually go with high heat but after that when We try to reduce the liquid. What's going to be the heat that we're going to use? We need to control that. で、まあ強火のでずっとあの煮汁を減らしていくものもあれば、煮崩れやすいので、あの中火から弱火にしたりとかっていうことの火加減です。So sometimes in some cuisines we would stick to high heat until the very、uh, stick to high heat. But then sometimes we want to prevent the ingredients from falling apart, and therefore we reduce the heat to medium or low heat while、uh, simmering. あとはその仕上がりの次は色ということです。And next comes、uh, the color or of the finish. 僕あの日本料理は。あの出汁のキャンバスに描く醤油の水墨画だと思ってまして。So I believe that Japanese cuisine is like a soy sauce ink paint that I draw on dashi as a canvas. ですのであのどういう料理に仕上げたいか色を生かしたいのかそれとも醤油の色で美味しく見せたいのかっていうことでこう醤油の量がこう変わってきます、ね。So it really depends on what kind of cuisine you're aiming for. Are you trying to preserve the color of the ingredient itself, or do you want to put focus on the soy sauce color to make it look attractive? So it really depends. でこの三つとかは徐々にこう色がちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、色が濃くなっています。まあ、ほとんど色ついてないです。ちょっとついてる。さらについてる。So it could be a little bit difficult to read from the screen, but these three are in three different categories: one with almost no color,、uh, the middle one with a little bit of a color, and then the last one with a lot of color on it. まあ青みと言われるこの緑のものは黒い醤油の色が入ってしまうと
ちょっとぼやけて見えるようになるんですね。For the fresh green of vegetables, if soy sauce or the blackness is added on, the color would look a little blurry or fuzzy. ちなみにこれは昆布だしに 1% の塩分量をが入ったところにつけてます。And then, by the way, for this one, we have the kobu dashi, and it's a 1% salt concentration against the、uh, liquid. のの and for this turnip, the turnip itself is white, so we didn't want to add too much color. But by adding on soy sauce, I wanted to add on a little bit of umami, so that's why it's colored slightly. のの And for this bamboo shot, we have more containment or more amounts of soy sauce.、まあね、But having said that, I also want to、uh, leverage the bamboo shot color itself, so I'm not focusing too much on the soy sauce color either. また元に戻りますと、And going back, 次がこの味付けですね。まあ、色と味付けはほぼ同じようなことなんですけども。Next comes seasoning, but then coloring and seasoning are quite、uh, the same in some terms. So, for example, do you want to add sweetness to it?、まあううね、so, how much of a strong taste or thickness do you want in the cuisine is the question here. 僕調理時間忘れてますねこれ途中。And I forgot to talk about the cooking time which was in between. 火加減した後にどれぐらい炊くかということがあります。And after the heat control comes cooking time, so it's about how much time you spend on cooking. で色と味付けがあり、最後温度管理と書いてあるんですけれども。And after coloring and seasoning comes temperature control. で温度管理というのは最後その煮含めるというものがさっきあったと思うんですが、so、for,、uh, we talked about simmering earlier. 要は炊いてすぐ出来上がりということではなくて時間を置くというのが非常に重要なんです。So it's not that、uh, we stew it or boil it and offer it immediately, but rather we put it aside. And have spent some time with the dish or the cuisine. その時間を置くことで味が含まれるからです。Because by putting, setting aside time, we can have the taste soak in. そのためにその雑菌が繁殖しやすい温度帯をは早く通過させつつ、あの温度を下げていくことが必要になる。But then,、uh, what's important here is that we don't want the bacteria to proliferate, so we want to go through that certain window of temperature as quickly as possible. ですので、炊き上がったらすぐに急冷してあげるということ。So that's why once it's simmered or boiled, we cool it down immediately. そして、もう10度以下に早く下げてあげるということ。And we want to cool it down to below 10 degrees Celsius as soon as possible. でもこれちょっと例外がありまして、芋類は若干注意が必要なんです。But then there's an exception to this. For potatoes or taros, we need to be careful. それはでんぷん質があるものです。Because it contains starch. 炊いてすぐ急冷すると、でんぷん質がやっぱこう、すぐ閉まってしまうので、ちょっと置いときます。So, if we cook it and immediately cool it down, you're going to actually see the starch coming. So, we want to lay it up for a while. でも少し置いとくんですが、その40度、30度ぐらいの
、あのー、温度帯にまで下がってきたらそこら辺から一気に急冷するという。So, although we want to leave it or set it aside for a while, once it reaches the temperature window of 40 degrees or 30 degrees Celsius, we want to immediately cool it down from there. でそれで、あのまた再度温めて出すのか、例えば夏場だったら冷たいままお出しするのかっていうことです。And then after, comes, after that comes the question of do you want to reheat it、uh, before you serve it, or if it's summertime, you want to Maybe you want to serve it cool. ということで大体こう今ザザザッと説明させていただいたんですが最後あのこれからその中でも煮しめを作りたいと思います。So I kind of had to explain in a rushed fashion but、uh, lastly I'd like to teach you how to cook a simmer dish. で、煮しめは野菜の煮しめになります。Dish, dish. そこの干し椎茸の出汁もらっていいですか。まずこちら干し椎茸ですね。So this is 干し椎茸 or dried 椎茸 mushrooms。で、これは水につけて一晩置いてたものです。And this is something I soaked in water overnight. でこの硬い軸のところをこう取ってます全部。And then I cut off this hard stem part. だからこれは煮る前の下準備がこの戻すということですね。So the preparation before the simmering this time would be to soak it in water. で次がこんにゃくですね。And next comes こんにゃく。これタズナタズナといってこう。紐をこうねじった状態になってるんですけれど。So this is called the tazuna, so it's like a string being twisted. これそんなに別に難しいわけではなくて。And it's not that difficult. この七八ミリ幅ぐらいに切ります。So first you cut it into the thickness of seven to eight millimeters. で真ん中に。切れ目を入れます。And then you put a cut in the middle. A slit in the middle. で、あまり長く入れると切れてしまうので。So, you need to be careful because if the slit is too long, it can rip. So, you want to have a margin of around 1.5 centimeters on both ends. And you put this inside here. はい、でこれは一度、あのー、水に入れて一度沸かしてください。So you put this in water and boil it to boiling temperature. でそれが下準備になります。And that would be the preparation work. で次がこの小芋ですね。Next comes this small potato. で、小芋はこうやって六方って言われるこう,こういう形に剥いていきます、ね。And for this we want to cut this into the hexagonal shape. これは天地を落として。So you strip off the top and bottom. で、太鼓状にこう剥いていきます。And peel it off into a drum shape.
ういう形ですね。Just like、this. でこれを全部こう向いていってこれ今炊いてるんですけども米のこの研ぎ汁で一度硬いので湯がいてあげます。So you peel it off, and then this is、uh, the water left off from washing rice. And we want to parboil using this、uh, water that was used for washing rice. で冷たい状態から湯がいて、あまりこう強火でごとごとやると煮崩れてしまうので、こうことことことと。で、これで15分、20分ぐらい経った状態です。So you start from the cool temperature and then you simmer it for around 15 minutes, but you want to be careful because you don't want it to fall apart. So I think it's time that it's got soft enough, so I'd like to use a skew to check. So, we've got a question coming. Can you please teach us how to select good quality cognacu? いい品質の cognacu の選び方のコツを教えてください。選び方。難しい。難しいです、ね。That would be a difficult question. <笑>いや、もうか、食べてもらうしかないですね。Well, you have to actually eat it and taste it. <笑>海,外海外難しいですね。材料を見てもらいたいですけど、あの原,原料を。Well, it would be difficult overseas, but I would want you to pay attention to the ingredients or、uh, what it's made from. まあ、いろんな国によってあの輸出されているコンニャクは違うと思うので。And depending on the country, I'm sure the exported コンニャク differs. 僕ら食べたときにな,なんて言ったらいいんだろうな。テクスチャーがすごくこう歯応えがすごくいいのがまず美味しいコンニャクだなと思います。So, according to my understanding, when I taste it, when the texture is、uh, gummy, I believe it's good cognac. プチンと切れるような歯触りがある。So, the texture is、uh, firm enough so that you can actually see the firm,、uh, feel the firmness in it. で、芋に戻りますと。And going back to the potato. こう柔らかくなったのをどこで確認するのかと。So、how do you check if it's tender enough? こういう竹串でスッと串を刺してください。So、use these types of bamboo skews and、uh, skew, put it in. で、stick it in. 抵抗なく入ると火が入った証拠です。And if you stick in the skew and if it goes in smoothly without resistance, that means it's okay. ここで気をつけてもらいたいのは、この綺麗なせっかく剥いた形を綺麗に残したいがために、硬く仕上がるということが一番ダメなことです。And what we want to avoid here is leaving it hard because you simply want to retain the shape that you put a lot of effort into。芋の美味しさはこうトロッとしてこう柔らかい感じが芋の美味しさなので、やはりそこを表現してあげたい。So, the tastiness of these、uh, potatoes c o m e where it's thick and soft. So, you want to achieve that type of texture. ですので、もう,こうしっかりこう柔らかくなっていることを確認するということが一つ重要です。So, one important thing is to check that it's soft and tender enough. で、もうこれは柔らかくなっているので、水にさらします。So now that it's soft enough, we will put it in to dump it into water. で、水にさらしたものがこちらにあります。And now we've got、uh, the ones dumped into water.、はい、soaked in water.、はい、で、次は人参を切ります。Next, I'll cut the carrot. で、人参はもう薄く皮をむいてます。And the skin is already peeled off from this carrot.、はい、And we've got a question coming. What is the purpose of using the scratchy rice water to simmer? 
、目の研ぎ汁を湯かくのに使う理由は何ですか。まあ、これはあの、白く上がるので、あのー、使ってます。あの、小芋がこう、まあ、白く、こう、こういう感じで。上がるので、使います。We use it because we can retain or get the white color of the potato. で、今日は実はそれいい質問で、今日は実は2種目なので、実際色は茶色くなってしまうんですね、全部。Well, that actually was a very good question because today's a simmering,、uh, it's going to end up brownish at the very end. ですので、米の溶き汁じゃなくて、お湯でも構わない、水でも構わないです。So, it doesn't necessarily have to be、uh, water used when we were rinsing the rice. Rather, it can be hot water or boiling water. で、なぜその研ぎ汁でやったかというと、これ、芋の一般的な処理の仕方なんですね。And the reason why I used the、uh, rinsed water from washing rice is that this is a very general or common way of preparing potatoes. ですので、きれいに白く竹合わせとかで使いたい場合は、こういう、こういう竹の子みたいな色のお出汁で炊くので、やはりこういう白さが非常に重要になってくるということで、この研ぎ汁で炊いてます。If we are to do 竹合わせ、which is a collection of simmered food items, seasonal food items, this、uh, coloring is going to be like the bamboo shot color, and therefore, The, uh, it's important that we use the water from rinsing the rice.、はい、では戻ります。So let me go back. で、人参はこれも乱切りに今日はしていきますね。And for the carrots, it's going to be 乱切り or randomly cut. こう回しながらこう切って。And you rotate while you cut. で、同じサイズになるように。So it ends up in the same sizes. はい。そして次はレンコンです。Next is lotus root. レンコンはこれはもう皮を剥いてます。And the skin is also already peeled off of this lotus root. でも輪切りに切りますね。で、もう輪切りに切りますね。これ、片刃なので、ゆっくり切ると、レンコンが割れてしまうので、早くこう、包丁を落としてます。And because this is a single edged or single grounded knife, if I cut too slowly, it's going to have cracks in it, and that's why I'm cutting it in a fast speed. でこれで大体全部あの炊く前の準備ができました。So、now all the preparations before simmering has been completed. で、ここから炊いていきます。So、from here onwards, I will start the simmering process. で、ちょっと今回は重量を測っていこうと思います。And this time I'd like to scale the weight. どうぞ質問 And then there's another question coming. Can you say please the difference between Nishime and Oden? Oden to Nishime no chigai o shi te itadake mas ka? Hi. Nishime wa nijiru ga zenbu. Kore kari mo yari mas kedo. Kanzen ni naku nari mas. For Nishime, which we will be、uh, going over in a minute,、uh, We will completely dry out or the broth or the dashi. So the liquid is completely gone. Nishime, niru. So this is nishime or. De, aji mo koi desu, oden yori. And then the taste is also thicker or stronger than oden. De, oden wa motto odashi ga takusan aru naka de. 
おだしが全部完全にもうなくなるということではなくておだしが残った状態のままこう漂ってる材料がそういった状態なのであの違いますねで味の濃さも淡いです西目より And then for おでん we still have ample だし or broth in it so We never see the liquid completely gone. It, it's the liquid still there. So it's more like the ingredients floating inside the liquid. And for the taste, it's softer. ですので今からやる2締めはもう完全にお出汁がほぼほぼなくなるまで炊いていきます。And for the 2締め or simmering dish that we're going to be cooking,、uh, the liquid is going to be almost completely gone. では戻りまして、so、going back. で今それぞれ下準備したお野菜を鍋に入れていきます。So、the prepared vegetables will be put into a pot. で鍋の中を見ていただいてで大体ですねちょっと今日味もなかなかどれぐらいの量を入れたらいいか難しいと思うのでちょっと一つ僕がやっている方法をお伝えしたいなと。これ so, はい、I hope you can look into the pan and for the volume it's going to be very difficult I'm sure so today I'd like to share with you one of the knacks or tips that I use でこれあの今鍋に入れたものが600グラムです大体。So what's inside the pan right now is approximately 600 grams at the moment。で600グラムということをちょっと覚えておいてください。And please、uh, remember the number 600 grams。何を何をするかというとあのこれに対しての醤油の量が大体見えてくるんですこれで。So, what I'm trying to do is that I can actually figure out the amount of soy sauce that I need for this. で、さっきのこの重量六百グラムのだいたい十二分の一ぐらい。So, one twelfth of the six hundred grams approximately would be the volume. がだいたい醤油の量になります。The volume of the soy sauce. もちろんあの好みもありますし、その人の味の加減があるんで、あの。まあ、足したりとかちょっと薄めにするとかはもちろんあるんですけども大体目安がそれぐらいです。So of course people have their preferences in terms of taste and what you target so you might want to add on or make it a little less but that should be the rough number で。ですので 600g の12分の1なので大体 50cc がこれに入る。適量のお醤油になりなることをちょっと頭の片隅に置いといてください。So one twelfth of six hundred should be around fifty cc. So this should be the appropriate amount, approximately, of soy sauce. So please、uh, remember that number. で、だしでこれから炊いていきます。And then we will start simmering using dashi. で、鍋が結構こう。大きくないと思うんですね。しっかりこう入っている状態。And you can actually see that the pan is not the pot is not too large。でそこにだしを入れていきます。And then we put dashi inside。でこれは一番だしです
And this is ichiban dashi. でこれは干し椎茸戻した時の汁です。大体干し椎茸は重量の10倍ぐらいの量で戻してくれると、戻してもらえるとちょうどいい量になります。And when you're trying to put the dried shiitake mushrooms into water, if you use 10 times the amount of the ingredient, it should be good. で、干し椎茸のだしをじゃあどれぐらい入れるかなんですけど、これ、どういう味にしたいかで変わっていきます。Next is how much of this dried shiitake. Overnight, dashi should I use? It depends on what kind of taste you're targeting. The shiitake, しっかりグアニル酸という旨味があるので、あの一番だしと合わせてあげると非常にふくよかな旨味になるなるんですけども。So、uh, for this shiitake mushrooms, it has this grelinic acid. So if we combine it with ichiban dashi, we should be able to get a very rich taste. でもあまり入れすぎると椎茸がすごく強いので椎茸の香りがもうすごい強い煮しめになってしまうだからそこは加減をしてほしいです。But if you put too much of it, the shiitake aroma or the fragrance is very strong and therefore you need to find a good balance. で、大体これ 600cc ぐらい入ってます。And we have approximately 600cc in here. まあ、大体これがひたひたと言われる状態ですね。So this is the situation、uh, which he calls ひたひた,ひた,ひた which is completely covered up with a liquid. で、火をつけて炊いていきます。And we put the heat on and start cooking. 質問がその通りです。煮しめの場合は色をしっかりつけたいので、醤油の色が濃いのが美味しく見えるというのもあります。で落とし蓋ですね。And then the drop lid. これ上の方が顔出してるんですけども、この落とし蓋をすることで煮汁がこう対流するんですね。So the top part of the ingredients are above the surface of the water, but then by putting this a drop lid, you can actually create a flow of liquid. だからたくさんの煮汁がなくても全体に味が回っていくということです。So even without、uh, too much dashi, you can actually have the taste soak into the entire ingredient. で、ここからなんですけど、まだ人参とレンコンがこれ生の状態なので。あの人参とレンコンがこう醤油をもう先に入れてしまうと硬くなってしまうんですねですのでちょっとこう柔らかくなるのを待つために調味料を入れずにまずだしだけで炊きます。So currently the carrot and the lotus roots are raw and if we put the soy sauce right now it's going to End up having the ingredients, ninjin,、uh, sorry, the carrot and the lotus root remain hard. So we want to wait until it gets tender. So first, we will cook without the seasoning, so with the dashi alone. ちょっと時間かかりますね。And it might take a little bit of a while here. 同時に煮しめ作っていっていいですか Would it be okay that I work in parallel and cook another nishime or simmering dish?
で煮しめの材料もお見せします。So、今日はこれ、旗ですね。And this is going to be a grouper. And then I've got hot boiling water. And then I'll cut the fish. I'll put some slits in so it's easy for. Cooking for the heat to seep in. And we put it into hot And we put it into hot boiling water. And then we've got another question coming. Could Chef Hayashi tell us about what the advantages of a Yuki hira nabe are compared to a Western saucepan. Yuki hira nabe to seyo no y o r saucepan o tsukano no tsugai, yuki hira nabe o tsukau merito t i o n a n d e s h o I heard they are supposed to heat up and boil water faster. Kita to koro ni yoru to netto o tsukutai hayaku wakaseru to you who ni kite iru n d e s h a so y o k o t o de shoka. Ano. 早く沸かせるというのは熱,熱伝導が違うんですね鍋の素材によって。So the heat, uh, traveling, uh, differs. で熱伝導が違うのでこの焦げやすかったりとかしますステンレスの鍋だと。Because the heat conduction differs, if it's a stainless pan, it Would be prone to scorching. ですので、そういったことの違いですか、so guess, uh, so、that would be the difference. だから、ステンレスの鍋でももちろんできます。そのとき、お醤油入れたとき、お醤油を入れた後の焦げ付きとかが若干ちょっと変わってきたりとか、あ,のあとは一番底辺、底面。の焦げ付きとかがちょっと変わってきたりとかっていうところですかね。But then the difference would be the scorching that you would get when you put soy sauce in, especially at the bottom of the pan. すみません、同時にやってるんですけども。I'm sorry, I'm working in parallel at the moment. これ今。霜降りをして鱗、ちっちゃい鱗をこう今氷水の中で取ります、取ってます。So I did the 霜降り which is、uh, putting it into boiling water and now I'm getting rid of the scales while I'm putting this into the ice contained water、はい。はい。で、煮しめの方ですけど。And then the 煮しめ。これ、アクがちょっと出てきたんですね。I'm getting to see some thumbs here. で。アクをこう、取るか取らないかっていうのは、結構実は。あの、すごく、絶妙な問題でして。So there's a fine question here. Should I. Get rid of the scum or not. So, Nishime to Kano by that, oh, Ajiga Koku, Koi Ajini, Motte Koto Sterno de, Kono Akuga Jitsa, Fukuzasumi Narierun des. For Nishime, we're trying to get a thick or strong taste, so the scum can actually add complexity into the taste. Saigo Made Akuga no Kote, Choto, Shiagari. ちょっと汚くなりそうであれば取ってあげるっていうことはあるかもしれないけれども、味においてはあまり野菜のアクってあんまり取る必要性がないと考えています。So at the very end, 
if the scum remains and if it looks a, a little dirty, we might want to remove it. But basically for the color and uh, because of the color and everything, uh, for vegetables, I basically believe that we do not re need to remove the scum. で、これ今、人参と、あと、レンコンの柔らかさだけを確認して。I'm just checking on the tenderness of the carrot and the lotus root. で、もう、人参とレンコンが柔らかくなりさえすれば、あの甘み、砂糖から入れていきます。So now that、uh, we can get the tenderness or softness of it, we will start from the sweetener, the sugar. So now that we can get the tenderness or softness of it, we will start from the sweetener, the sugar. So now that we can get the tenderness or softness of it, we will start from the sweetener, the sugar. So now that we can get the tenderness or softness of it, ごめんなさい。分子が小さいからです。そうです。すいません。で、モレキュールズ、あ、sorry、コレクション。で、モレキュールズ、あ、small でこれでちょっと串を刺して硬さを確認します。And I put the stick in the skew to check on the hardness. あのもう人参は柔らかくなっています。The carrots are already soft enough. でレンコンが若干硬いんですけど、これも好みなんですね実際。The lotus roots are a little hard, but that eventually leads to a preference issue. ある程度硬くて食感を残したいのか、それとも柔らかく仕上げたいのか。So the question is, do you want some sort of texture? それによって調味料を入れるタイミングも変わってきます。So and so in that case, you might want to retain it a little hard, or do you want to keep it softer? And depending on that, the timing of putting in the seasoning would differ. 質問が。And then another question is coming for the case of 煮詰める。Do you suggest to remove the aku for most dishes? Nitsumeru gai ni wa aku wa kihon teki ni wa tori nozoi ta hoga yoroshin de shou ka? Sore mo sono liori ni yoru desu. Jisai sono saigo ma de aku ga nokotte shimau to aku ga tsuita jotai de liori ga shiagaru tei koto ni naru no de sono kirei sa de ikuto totta hoga i desu. Well, it really depends on the dish. And if the scum remains until the very, very end, up until the finish point, it、uh, has an issue with the cleanness of the finish of the dish. So, in that case, you might want to remove it. But in terms of taste, you shouldn't be caught up too much. You might, may not want to be caught up too much with it if you're focusing on taste. で、砂糖を入れます。And then I'll put in sugar. これ先ほどあの覚えておいてほしいと言った総重量の十二分の一の醤油、その半分の砂糖がだいたい目安です。And earlier I mentioned that the soy sauce volume should be one twelfth of the total amount of what we started with, but half of that should be sugar. でもし砂糖じゃなくてみりんだったらこれ醤油と同量でいいんですね大体。And if it were not sugar but medium, then it could be the same volume as soy sauce. でも砂糖の場合だとみりんとの同じ糖だったら大体三分の一です。But in case of sugar, if we just compare the sugar containment amount、uh, with medium, it should be one third. でも今日の2種目の場合はちょっと甘辛でちょっと甘ほろ甘くしたいので砂糖が半分ということです。Taste, はい、ご質問どうぞ。
does this does using a drop lid also help prevent loss of flavor umami aromatics for a dish like nitsuke is this true 落とし蓋をすることによってその味であったりうまみであったり香りだったりが抜けるのを防ぐ役割も果たすと聞いたんですけれども煮つけのような場合にはそういうことが言えますかそれは合ってますかうん、まあ、香りが抜けるということはなかなかないかと思うこれ見ていただいたらわかるんですけど一番重要な項目としてはこうするともうこれ煮汁がないんですよ上の方。What's it, well, what's important is if you can take a look from the top, you don't see the liquid. これ炊いてもこの一番上のものって炊けないですよもう。So if you just put this on heat, the surface is not going to be cooked well, is it? このまま行くと下の方は味がついてるけども上は味がついてないという状態が生まれます。If we re,、uh, retain it and keep it like this. We will end up having a flavor at the bottom of the pan, but not at the top of the pan. ですのであの、これをこうしてあげることで、煮汁がこう上がってくるんですね、大量を起こして。So by putting this droplet, you could actually see that the fluid is coming up. It's creating a flow of the liquid. これが煮るということで、非常に重要なこの状態になります。And this is going to be the very, very important state in simmering. 煮汁は減ってるんだけれども、全部に回っているということ。So the liquid itself is reducing in amount, but then the liquid itself is traveling all across the pan. これも他の料理とは絶対にないあの調理方法なので。This is a cooking method that does not exist anywhere else. で、もちろんさっき測って大体目安というのは見てもらったんですけど、やはり絶対に味は見てほしい。So we did、uh, weigh it on the scale to figure out the target volume, but you definitely need to try and taste it. いやもうすでに美味しいです。But it's already tasting good. 野菜のたくさんいろんな野菜の味と、まあ甘みは入れたんですけれども、それで大体甘みを見てもらいたい。So we see the,、uh, the taste or flavor of the vegetables that are in the pot, and we also added the sweetener. So it's sweet. And then、I'll、put soy sauce. さっきのだいたい五十 CC なんですけど、ちょっと。あの加減するために今 40cc ぐらい入れました。So I mentioned it should be approximately 50cc, but、uh, to create a margin for control, I put、uh, 40cc. でこれ完全に強すぎると煮汁は吹きこぼれます。And if the heat is too high, it's going to overflow. もちろん中のものも煮崩れていくでしょう。And obviously The ingredients itself inside will fall apart. にくるずれずに沸かすことなく、そして煮汁を減らしていくという火加減を保ってあげる。So you need to control the heat so that the ingredient doesn't fall apart, but it doesn't、uh, reach the boiling temperature, but still we want to reduce the amount of fluid. で、どんどんどんどんこれで煮汁を減らしていきます。And now we're reducing the amount of the dashi or the liquid. Yes. So we put the liquid in the pot. So you can just keep it on the heat as is until the very end, probably. Yes. So we put the liquid in the pot. So you can just keep it on the And at the very end, if you want glossiness on it, we will put meeting at the end. ですのでちょっと仕上げまで炊いていきますね。So we'll just put it on heat until the finish part. で炊いている間に二種目の続きをやります。So while this is cooking, we will continue on and pick up where we left off with the initiation. でこれもぜひ測ってほしい
And here again, I want you to weigh it. 最初は全くわからないので、で、慣れてきたら、もう目分でやればいいと思うんですね。So, at the very beginning, you're not used to things, so you should scale it. But once you get used to it,、uh, you can use your visual、uh, to check the volume. で、これも今ちょうど300グラムあります。So, right now we've got exactly 300 grams. ネギと魚の重量合わせてですね。So, this is the total、uh, amount of the leek and the fish. And the fish is the same as the fish. And the fish is the same as the fish. And the fish is the same as the fish. And the fish is the same as the fish. And the fish is the same as the fish. And the fish is the same as the fish. And the fish is the same as the fish. And the fish is the same as the fish. And the fish is the same as the fish. And the fish is the same as the fish. And the fish is the same as the fish. And the fish is the same as the fish. And the fish is the same as the fish. And the fish ですので、300なので、だいたい醤油の量30です。So, because the total weight is 300 grams, the soy sauce volume should be approximately 30cc. で、そして砂糖はその半分、15ですね、15グラム。And the sugar should be half of that, so 15. で、この場合は、お酒と水ですね。And then in this case, we have sake and water. で結局、煮汁は詰めちゃうので、そんなに関係がないんですね。And ultimately, the liquid will go away, so it doesn't really matter. 測る必要性はあんまりない。You don't need to weigh it. C って言うならば、大体やっぱり同量ぐらいなんです。大体これも 300cc ぐらい。But if I have to call out a number, it should be around the same volume, so 300cc here again. で、火をつけます。And then I turn on the heat. で、落とし蓋をします。And then put the droplet. ちょっとさっきの落とし蓋にしたいんですけど、ちょっと1個しかなかったので、ちょっとちっちゃいです。ちっちゃいですけども、これでもあの問題がないです。So I wanted to use the 落とし蓋 or the droplet of the previous one, but it's still used and I don't have another one, so it's a little small, but this will also do the job. There wouldn't be an issue. で、魚の場合は、だしを入れてないんですけども、だしはあまり必要がないです。For the fish case, I'm not putting in dashi, but it's not dashi is not so necessary here. もちろんだしを入れてもいいです。もちろん。Of course, you can put dashi. その場合は馬にとかって言うんですけど。And in that case, that dish will be called umani. 今回は酒と水半分半分です。But this time, it's half and half of sake and water. で、酒はまあ米の出汁なので。But sake is more like a dashi made out of rice. で、これで炊いていきます。So I will cook this. ご質問どうぞ。And a question: What is the reason that Chef Hayashi has chosen to use water instead of dashi for the fish? 魚に水ってごめんなさい。魚に出汁ではなく水を使った理由は何ですか？あ。水と酒で僕酒は米の出汁だと思ってるんですであの馬煮という方法もあるんですけどお魚炊く場合はあまり不要だと思って旨味が強すぎるとお美味しすぎるんです<笑> So this time I used water and sake and I believe that sake is like a dashi Uh, of rice made out of rice. And、uh, we've got a dish called umani as well, but this time when we are cooking fish,、uh, if we use,、uh, we don't want to end up with too much taste, or it shouldn't be too much tasty, should I say, with umani. And I did find another droplet. ちょっと哲学的な話ですけど、<笑>うますぎると美味しくないっていう。So kind of、and I'm, I'm sorry, and it might not translate well because of the translator's、uh, job not being good enough. But if it's too much of a umami or if it's too tasty, it doesn't taste well. で。どうでしょう少なかったんですけどこうやると対流が今起こっているので煮汁がまた上まで上がってきています
So you see that the liquid wasn't that high a volume, but because of the droplet, you can actually see that the liquid is traveling to the top. And then I'll put sugar. で、もう大体砂糖が回ったら煮汁の量が少ないので、早く手早くやらないと火が入りすぎになってしまいます、魚に。And I put sugar in, but uh, the liquid is small in amount, so I need to be in a hurry. If not, the heat is going to sink in too much. It's going to be overcooked. ですので、もう醤油も入れます。So I'll put the soy sauce in now. 1割です。10分、あの、なので30 so it's 10% or 30 cc's. で、これも煮汁がなくなっていくまで待ちます. And here again we will wait until the liquid is gone. ですがもうすぐ、すぐ炊けます、これも. But it can be cooked quite immediately, quite fast. で、そうこうしてたら煮しめが炊けました。and while we were waiting, the nishime is ready. You can see that the liquid is almost gone. で so you taste it. もう汁が、汁がこう結構もう濃い味なので、出汁を飲むというよりはちょっと舐める程度でいいです。So when you check the taste, uh, because uh, the uh, taste is quite thick, and it's not about, it's more like licking the li liquid or broth. で、ちょっと艶を出すためにここでみりんを。And to add some glossiness, so we will put mirin here. And we're, we're almost done, so I'd like to move on to the finishing process. So stir the pan a little bit, move it around a little bit. And then we will put it into a dish.
あ質問どうぞご質問あ、and we've got another question coming in is it correct that we should not stir the ingredients while they are cooking in a stew dish 煮付けとか煮しめの時は、はい、調理中は混ぜない方がいいということで合ってますかその通りです。Exactly. いい,いいご質問です。That was a very good question. あの触ると煮崩れます。If you touch it, it's going to fall apart. ほとんど触ってなかったと思うんですけど。And I believe you didn't see me touching it at all. だから重要なのはこの落とし蓋が調理をしてくれているということですね。So what's important here is this That this drop lid is doing the cooking for us. 大量が生まれるので、全体が均一に味が含まれていく。So because we have the liquid flow coming, you can get a unified taste. ですので、触る必要性がないということ。And that's why we don't need to touch it. でやはりこれだと茶色の色になってしまうのでやはり緑が欲しいなというところで含ませた絹さやを添えると。So because when you take a look at this it looks brownish and you are tempted to put on some greenery green so here、uh, we would put the soaked 絹さや green そして香りのゆずです。And then、uh, use the citrus for aroma. たっぷり添えて出来上がりですね。And we put a lot of it and this dish is completed. はい、できました。It's completed now. で、続けて、魚が。魚。これ見ていただいたら、わかるように、もうさっきも何も触ってないです。please take a look and just like last time I haven't really touched anything。でもう美味しそうに炊けてます。Cooked, uh, でも火もちょうどいい感じで入っているので、もう盛り付けていきます。Cooked, uh, heat, so、で、この煮汁に関してなんですけど、どこまで詰めるか。So、これは好みです。About, で、手入れを出すためにちょっと最後にみりんを垂らします。I'll put some mirin to get some shine on it. で、盛り付けていきます。And then put it in a dish. はい、ご質問どうぞ。And then there's another question coming in. Which is Can you please describe when you would serve t a k i a w a s e with multiple servings? Versus preparing individual servings. t a k i a w a s e o f u k u s u k o no mono to Odashi s u r u b a i to Betsbetsni Odori o Yoi s u r u t o k i no Chigai t e u no a n a n d e s a Ah, no, a Nishime n a n o k a t a k i a w a s e n a n o k a t e u d e s a So is t I guess this question about, is about is it going to be Nishime or t a k i a w a s e which is multiple. Ingredients, seasonal ingredients in one dish, I guess. あのどういう時というかどういう料理にしたいかですね。So it depends on what kind of cuisine you want to prepare. この二種目の場合はやはりこのレストランで出すというよりは家庭でこう作っていくような感じ。
So for the nishime, the similar dish, it's not, a, it's not so much about being served at restaurants. It's more about home cooking or served at home. Tatoeba. これも三品もやってしまいますけど。And I'm going to go for three dishes this time. これちょっと煮つけ仕上げますね。And this is the 煮つけ。で煮汁はもっと詰めても大丈夫です。And you can、uh, cook more of the liquid. 味のもうバランスは取れているので。The balance of the taste is already in shape. でさっきのインゲンを青みで添えます。And I'll put the green, the sayayinken green beans. で、生姜。And then ginger. をたっぷり添えて、でこちらは出来上がりですね。So with this ample amount of ginger, this dish is completed. で、せっかくなんでもう竹わせ一個作ります。And then, since I've got the time, I'd like to make one more dish, which is the takia wase. ちょっと時間がないので温めないですけど、これ温めたとして仮定してちょっと考えてみてください。So, time, so、it, already cooked this and it's hot. Think of it as it, this is already hot. で竹わせの場合やはり青いものが必要なのでさっき含ませた青みを添えてあげましょうか。竹合わせ we need green so we will use the soaked、uh, green vegetables that we prepared earlier。そしてまあ香りのものなので。And、uh, this is to have flavor or aroma. So, this is called Kinome. You might not be able to find this overseas. まあ、炊き合わせになると、やはり料理屋の料理というか、全部それぞれ違う味を施しているので、やはり、なんていうんでしょうか。こう、家庭料理というよりは、こう。レストランの料理っていうふうになっていくかなと思いますね。For takiyawase, that means we will have different, a lot of variations of taste in one dish. So it's not going to be a home cooked dish, but rather it's something that is likely to be served at restaurants. まあ煮るというので三品とりあえずできました。So I've completed three dishes. Under the category of stewing and simmering. And there's another question coming in. Could you let us know if there's any additional steps or things to look out for if we are cooking the head of a fish, nitsuke, instead of fish pieces? Atama no bubu, kirimi dewa nakte, nitsuke no bai ni, ano, atama no bubu, o. 調理する場合に何か気をつけなければいけないことであったりとか何か追加のステップなどはございますか。基本的には一緒ですね。ですけど、荒炊きとかの場合ですねはあのスタートの煮汁がもっと多いです。Basically it's the same, but in terms of 荒炊き、for example at the starting point the amount of liquid would differ. まあ本当はやろうと思ってたんで。And I actually wanted to cook that dish too, so I've prepared things in advance. But まあこうまあ日本料理ではこのタイの頭なんですけど、こういったものは下準備がまたちょっと多いんですね。In Japanese cuisine, this is the head of a sea bream, but we have a lot of preparation to do. まあ。基本は一緒なんですよ。The, but the basics are the same. で、ちょっと説明行くと長くなりそうなんで、ここちょっとちっちゃくしちゃいますけど。I'm sorry if I start explaining this, it's gonna get long, so I'll just start doing it while you watch. 
細かくちょっと分けていきます。You put it into small pieces. ででも見ていただいたら分かるように荒抱きとかの場合は頭とかの場合骨がついてるじゃないですかしかも結構硬めの。But、in the case of 荒抱き、as you can see, there is bones to it and it's quite hard. 身の質もやはりしっかりしてるので。And the meat itself is firm. ですのでさ,さっと炊いてしまうと。ちょっと気持ちが悪いんですね。So if you simmer it too quickly, it's kind of awkward. ですので、まあ、だいたいこれも、so. まあ、測ったりです、目安で。で、これは霜降りはしてください。なぜなら、ここはっきり見てもらったらわかるんですけど、この血合いもたくさん。やはり身の部分よりもたくさんついてるし、目の下とかもしっかりとこう血があります。で、鱗もここら辺の鱗っていうのは非常に硬いので、長めにお湯を通してしっかり掃除をしてあげる。So there's this chi, this is the bloody vessels and the blood containing part,、uh, which you can see in the meat side, and it's also under the eyes, you can see this bloody part. And for the scales, it's very, very hard. So make sure that you put it in the boiling water longer. So preparation is going to be crucial. So hypothetically, let's think that the shimofuri or putting into the boiled water is already done for this. 鍋のサイズはそんな大きい必要性はないです。The pot size doesn't necessarily have to be too big. で、ちょうど一面になるぐらいのサイズか。So、uh, it should be a size that、uh, the meat shouldn't be stacked up. これが理想です。It should be one layer. That's the ideal size. で、ここからなんですけど、And、さっきは本当にあの魚が出ないぐらいまででした。So earlier it was that、uh, the fish is barely but not showing。今回はお酒と水また入れていきます。But this time we'll put sake and water again。ちょっと多めかなというところです。It should be a little more ample in volume。まあでも同じぐらいか。でもちょっと多いですね、やっぱり。これぐらい、もうちょっと。で、これ、だいたい、あの、400グラムぐらいあったんですけど。さっき同量ぐらいだったんですけど、もうちょっと多めですね、500とか、600ぐらいある状態。So last time we put the equivalent amount of liquid, but this time it's around 500 or 600 cc. で、火をつけて、And you turn on the heat. また、同じ方法論です。ですので、最初の煮汁の量がちょっと多いぐらいかなというところですね。で、醤油の量はその10分,あの10分の1、だから 40cc ぐらいを目安にしてください。で、色がだいたいやはりこういう色になるじゃないですか。で The color will turn out like this. Aradaki だともっと濃い色にしたいわけです。But for aradaki, we want a stronger color. その場合、たまり醤油というものが出てきます。And in that case, we would use たまり醤油 soy sauce. そうすると、醤油の分量をちょっと減らして、その分たまり醤油を入れてあげる。So if you can reduce the amount of regular soy sauce and add たまり醤油 soy sauce. そうすると、味のバランスはそのままで、やはり濃い口よりも濃いお醤油なので。色はもうちょっとつくということです。So you can maintain the balance of the taste while the 
たまに醤油ソイソース is thicker than 濃い口ソイソース so you can get a darker color だいたい以上になります and that should be around it ちょっとたくさんしゃ,しゃべりすぎたんで皆さん大丈夫で大丈夫でしょうか<笑>ちょっとお話な多かったかなと思いながら And I'm sorry I spoke too much, so I hope that the audience was okay in following me. Sorry, there's one correction from the interpreter or、uh, addition from the interpreter. Well, I talked about the liquid flow, but it should have been current in technological terms, so I'm very sorry about that. ぜひ皆さんあの日本料理たくさん作ってみてください。So please do make a lot of Japanese dishes, everyone. あの美味しい日本料理を作っていただくことを楽しみにしてます。I'm looking forward to you cooking very good, tasty Japanese cuisine. あのどっかでお会いできたらと思います。では皆さんさようなら。And I'm hoping I can get to meet you sometime somewhere. Thank you so much, everyone.